Terzi Yamağı adıyla işte karşımızda var. Bu <gülüyor> İkinize de merhabalar. <gülüyor> Merhaba, hoş geldin yayına. Çok teşekkür ederiz. Seni yemekten kaldırdık galiba ama <gülüyor> hepimiz meraktayız ne oldu diye elimiz yüreğimizdeydi ama çabuk bitti galiba. Ya şöyle şöyle sevgili Can Merak aslında mükerrer. Daha önce de e, bir yurt dışı seyahatinden dönerken e, eski HDP milletvekili Sayın Küçük'le aynı davadan e, Sabiha Gökçen'de de alındım. Çok daha önce hatırlayacaksınız ki bugünkü görüntüler o Havalimanı'nın evet. yayınlanması yasak olan e, güvenlik kamerası e, kayıtlarıyla evet. servis ediliyor. Metin Uca'nın da ışığı bal olsun beraber alındığımız dönem. E, bir den sizin aslında Cimer üzerinden yaptığı, e, halkın milyonların izlediği Soramazsın adlı o YouTube videosunda evet. e, halkı kin ve nefretle düşmanlığa itmek. Bunun da sebebi ben cehenneme gideceğim demiş olmam. Ha. <gülüyor> Yani ben cehenneme gideceğim dediğim için halkı kin ve nefretle düşmanlığa etmişim. Ee, ben e, Biz Yıldırım Mayruk Beyefendi ile birlikte Yıldırım Mayruk Moda Tasarım Akademisi Vakfı'nın kuruluşu için Bursa'dayız. Yarın akşam da Bursa Teyare'de bir gösterim var. Devamı Samsun biliyorsunuz burada olmaz tam gaz. Şaşırdım ben sabahleyin birdenbire yakalama kararıyla alındım ama e, artık e, Gazi Osman Paşa ek binası var İstanbul Havalimanı'nda dünyanın buluşma noktasında orada birkaç kere gözaltına alındığım için sağ olsunlar 20 dakika içinde e, savcı ifademi alıp serbest bıraktı ve yoluma devam edebildim. E, bu, Halleri tavırları nasıldı Barbaros? Nazik diler. Çünkü şöyle mi? çok Can Dündar çok komik. Bu iddia yani yargıçın e, savcının iddianamesiyle İzmir 11. Asliye cezada açılmış olan davanın 2017'de aynı suçlamadan takipsizlik var. 2020'de aynı suçlamadan açılmış bir dava ve beraat var. Buna rağmen hangi savcıysa ve hangi talimatla yapıyorsa daha önce hem takipsizlik bir de üstelik mükerrer yargılamadan beraat almış bir konudan tekrardan dava açıyor. Muhtemelen ee, benim şahsi kanaatim tabii bu bir itam değil. Telefonlarım <gülüyor> dinlendiği için bir hayır işi yapmak üzere Türkiye'ye gelirken <gülüyor> sen yapma bu hayır işini diyorlar bana. O yüzden biraz zorluk çıkarıyorlar. Ee, çok e, hem savcı çok genç 1900 şey 199 binliydi sicil numarası. Yani 26 27 yaşında genç bir savcı yargıç girmedi duruşmaya. Ben ifademi verdim. Avukat da vardı yanımda. Cübbe de vardı avukat için havalimanında. Yani öyle bir tezgah ve tesis habur gibi kurmuşlar ne yani. Cehennemle ilgili mi ifade? Efendim? İfade cehennemle mi ilgili ne dedin? Yok hayır ben yani söyledim dedim ki bu yıllar önce YouTube kanalında 2017'de Soramazsın adlı bir VTR'den alıntı bir sarkastik yani kara mizah söyleşisi ifademi verdim dedim daha önce takipsizliği var daha önce yakalama iki kere mükerrer var aynı davadan ifade verildiği halde e, tekrar ifade için mükerrer konmuş istinabe de yollanmamış Kuzey Kıbrıs'a. Ee, tabii elimizdeki doneler ve belgeler sağlam olunca e, böyle bir saçmalığı yani muhtemelen cimer üzerinden yapılan bu şikayetler talimatla yapılıyor. Şu şahsı da bu şahsı da diye e, 25 dakika içinde yani şöyle söyleyeyim İstanbul Havalimanı terminalinden polis arabasıyla adliyeye havalimanı adliyesine götürüldüm ama Adliyenin önünde de siyah beyaz resmi plakalı Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin VIP menübüsü bekliyordu. Yani bir anda kamu arabası bir kamu arabası götürüyor, kamu arabası alıyor. Kazasız belasız atlattık. Ee, yani geçen cuma günü zaten. Evet, yolu gördük. Geçen cuma günü de e, ben ikametim yurt dışında olduğu için istinabe yolluyor Türkiye ifadelerimin alınması için. Girne Kaza Mahkemesi'nde Murat Yal Murat Yargıç'a 13 dava için istinabe ifadelerimi verdim. Hepsi birbirine benzer davalar. Onu dedin, bunu dedin de. Şimdi ben şuna bakıyorum. Evet ben dedim dediğimin arkasındayım. Her zaman ikiniz de beni gayet iyi tanıyorsunuz. Ama ben para çalmadım. Uyuşturucu kaçakçılığı ve satışı yapmadım. İhaleye fesat karıştırmadım. Rüşvet vermedim, almadım. E, yüz kızartıcı bir suçum. Adli sicil kaydımda yok. Adli sicil sanal kaydımda... Kumar, sanal kumar işinde hiç var mısın? <gülüyor> 
<gülüyor> o mevzudan şöyle Can, e, geçtiğimiz yıl Kuzey Kıbrıs'ta kumar oynayanların listeleri yayınlandı. Herkes beni aradı. Senin adın niye yok? Nasıl torpil yaptın diye. Üç ben, ben, ben yayınladım o listeyi. E, hakikaten yoksun ya. Yokum çünkü ben hayatımda milli piyango bileti almam. Hele o tüp kafanın şirketinden hiç bilet almam. O piknik tipi biliyorsunuz. Yani boy olarak söylüyorum. Babası da sanayi tipiydi rahmetli. Annesi de mutfak tipi eski müşterim zaten. O yüzden ben kumara karşı değilim. Parası olan oynar. Kumarın yasaklanması yani canlı kumarın Türkiye'de yasaklanması bir yana Türkiye'nin her yerinde spor kulüplerindeki skandalları da görüyorsunuz. Her yerinde kumar oynanıyor. Bırakın bunu Türkiye Cumhuriyeti'nin e, yasa dışı kumar siteleri e, sosyal medya platformlarına reklam verebiliyor. Ve Serdar'la Mehmet'i almışlar bugün görebildim be, az bir şey. Yani reklamını yapmaktan ya da tavsiye etmekten ikisi de bitik zaten. Yani onlar reklam yapsa ne olur yapmasa ne olur kötü örnek. Bence demin sizin konuştuğunuz gibi asıl üzerine gidilmesi gereken baronlar ve patronlar. Ve bu baronların ve patronların... Bu baronların ve patronların otellerinde konaklayanlar, otellerinde milyonlarca alıp sahneye çıkanlar e, değil mi? Asıl bunlar ko mesela bütün bu Türkiye'de iş bulamayan şarkıcı, türkücü, popçu her hafta sonu Kıbrıs'talar. Bunlar Kıbrıs'tan kaç para alıyorlar? Kıbrıs'ta vergilerini ödüyorlar mı? Yoksa Türkiye'de bu vergi beyannamelerini veriyorlar mı? Yani bunların üzerine gitsinler. Benim önemli değil. Ben alışkınım. Ben iki ihtilal, üç hareket, dört cezaevi gördüm. Bir daha atsalar da umurumda değil. Bir kitap daha yazar çıkarım. Naziktiler, anlayışlıydılar. Zaten tanışırız onlarla. Şıklığından, yakışıklığından hiç ödün vermiyorsun yani. Bu nasıl? Yani ben, olacak, onu bilmiyorum. Geliyorum derlerine. Bir yemek yiyeceğiz yakında. Bazı Al, işlerim var. Bunu evet. destekle geliyoruz. Ben Alman ajanıyım ya. <gülüyor> Peki bu bağışı da sorayım da öyle veda edelim. Bir seni vazgeçiremeyecekleri bir şeye girdim belli ki ondan mı? Bunlar bizde bir şey var dedim, bir şey yapacağım dedin. Bağışı yani şu... soruyor. Ba- bağışı mı? Bir, e, e, bir bağış yapacaktım, onu engellediler dedin ya anladın mı? Evet, Yıldırım Ayrık Vakfı yarın sabah mütevelli heyeti imzalarıyla resmen kuruluyor. Yıldırım Bey ve ben ciddi bir bağışta da bulunduk. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Boz Bey, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı da e, ç- heykelde müthiş bir üç, ikinci derece tarihi eser Cumhuriyet binasını biz kadın istihdamına, eğitimine, gençlerin eğitimine, içinde kütüphanesi olan, atölyeleri olan, arşiv merkezi olan, konferans salonları olan ve müzesi olan e, bir büyük hub Bursa'ya armağan ediyoruz. E, biz gider ayak neyimiz var, neyimiz yok. Ülkemiz için bunları harcıyoruz. Mesela sadece Yıldırım Mayrık değil, çok değerli profesör Üstün Gürtün'e Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük halk dansları profesörü. O da Anadolu'nun her yöresinden yıllardır biriktiği yüzlerden fazla halk dansları topluluğunun orijinal kostümlerini de müzeye bağışlıyor. Eski bizi tercih eden hanımefendiler yıllardır diktiğimiz elbiseleri bize bağışlıyor ki Belma Simavi koleksiyonu da geldi. Biz Türkiye'nin artık ya örtünüyor ya soyunuyor halinden sıkıldığımız için Türkiye Cumhuriyeti nasıl giyindiği anlatıyoruz. Halkların nasıl giyinip dans ettiğini, erotizm olmadan, siyaset olmadan bir arada olduğunun hikayesini yazmaya başlıyoruz Bursa'da. Hem Büyükşehir Belediyesi'ne buradan büyük teşekkür. Şu an ben e, başkan ve misafirlerimizle mütevelliyet ile yemekte olduğum için Bursa'da e, çok uzun katılamıyorum yayınıza. Özür dilerim. Uzun uzun yayınlar yaparız başka konularda da. Beni merak etmeyin. Gerçekten tamam. iyiyim. Ve çok eğlendim. Yani çok eğlendim. Hani polis aramızıyla mahkemeye gidip lip minibüsle ayrılmak da Türkiye'de ayrı bir ironi yani. Ayrıca şunu da belirtelim. Harika bir şovu var. Ee, Barbaros'un herkesin de ona gitmesini. Berlin'e de geliyor sahneleriz. yakında. Burada olması tavsiye ediyoruz. Evet iki buçuk saat bir dokümanter. Son 25 yılın benim hayatım üzerinden Türkiye'nin hikayesi. O zaman çok başarılar. Çok Gehennemle olsun. görüşürüz. Görüşmek üzere. Bekliyoruz İyi yayınlar Barbaros. diliyorum. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum.